Esta historia sucedió en un pueblo al que llegó esa tarde Pedro Urdemañas. Pedro Urdemañas era un bandido que andaba de pueblo en pueblo haciendo de las suyas. Pues llegó a este pueblo y justo cuando llegó los hombres estaban ahí reunidos hablando de una mujer que le decían la vieja agarrada. Oye, esa señora es más agarrada. El otro día entré a su casa y cuando salí con todas las papas para que no me llevara una. ¡No, oh, tremenda! Yo también le di las buenas tardes y no sabe ni dar las buenas tardes. Pero Pedro, que se las sabía de todas, se acercó a los hombres y les dijo... ¿Qué quieren apostar? ¿A que a mí la vieja me da lo que le pida? ¿Qué te va a estar dando? ¿Quieren apostar? ¡Apueste! ¡Apueste! Y todos los hombres empezaron a sacar sus billetes, sus monedas, se hizo el montón de dinero y Pedro se acercó a la casa de la vieja. Esperó frente a su ventana. Se había pedido una olla Puso un fueguito y la olla solo tenía agua. Y cuando la vieja se asomó, Pedro agarró tres piedras, solo tres piedras, y las echó. Y hacía como si estuviera cocinando. La vieja no pudo más de curiosidad y se acercó. Buenas tardes, lo he estado observando, que está cocinando. Uy, señora, estoy cocinando una deliciosa sopa de piedra. ¿Sopa de qué? Sopa de piedra, señora, y se come. ¿Usted cree que si no se comiera yo estaría aquí afanado cocinando? Ah... Oiga, qué señora, porque el otro no perdía el afán de mover y sabe rica. <risas> Ay, señora, si no supiera rica. Ah, eso sí. Más rica si tuviera unos olorcitos, unas hierbas aromáticas. Ay, me hubiera dicho, yo tengo hierbas, ya se las traigo. Aquellos hombres cuando vieron que la viejecilla estaba trayendo las hierbas, no podían creer. Vieron con temor el montón de dinero. Cuando la viejecilla regresó, traía una canasta llena de comino, laurel y hierbas maravillosas. Pedro le echó hierbas y ahora sí el olor. Huele bien. ¡Ah, ¡Oh, señora! Y olería mejor si tuviera unas papas. ¡Papas! Yo tengo papas. Y si tiene por allí un chorizo, lo tengo, lo tengo. Y jamón, lo tengo. Y zanahorias. Y para qué les cuento más, aquello realmente se hizo un mmm, sopón. La viejecita estaba que se le hacía agua a la boca. Oiga, y me va a compartir, señora. Ay, señora. Mucho me gustaría darle a probar esta exquisitez, pero... Pues no tengo ni plato ni cucharón. ¡Ay, yo tengo una vajilla! Y trajo su mejor vajilla, su cucharón de plata. Le sirvió un plato a ella, un plato a él. Y con mucho cuidado sacó las tres piedras. Y las botó. ¿Ah? ¿No nos vamos a comer las piedras? ¡Ay, señora! Yo no tengo dientes de hierro. Pero si usted gusta, buen provecho. Pedro agarró el dinero y se fue una vez más del pueblo haciendo de las suyas.